Hey guys, today we are going to study symptoms of plant disease in plants. And as earlier, we discussed some of the symptoms like rush, smut, and the uh, fruiting body. But today we are going to discuss the symptoms that are generally asked in the plants. Just like we have taken questions like yellow vein of okla, rust of wheat, white rust of crucifer, ticker disease of groundnut, early bright potato, late bright potato, stem gall of coriander. In this way, the questions that come. ये यूपीएससी से उठाए गए डिसीज हैं जो कि पूछे गए हैं 2019 से लेकर 2011 तक अब इनमें हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर हमें पता हो कि सिम्टम्स क्या हैं तो हमारा जो उसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म सिम्टम्स एंड कंट्रोल मेजर लिखने का आता है उसमें हमारा सिम्टम्स का कॉलम पूरा हो जाएगा तो पहला सिम्टम्स होता है क्लोरोलिसिस क्लोरोलिसिस क्या होता है क्लोरोफिल का एब्सेंस द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट और रीजन ऑफ अ प्लांट विच यूजली कंटेन क्लोरोफिल जहाँ पर यूजली हमें क्लोरोफिल मिलता है उस पार्ट में से क्लोरोफिल की एब्सेंस होना खत्म हो जाना उसे हम कहते हैं क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल को खत्म हो गया तो क्लोरोसिस इसके अलावा नेक्रोसिस नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है डेथ ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट रीजन और अ टिश्यू ऑफ एन प्लांट इसका मतलब नेक्रोसिस मतलब कि उस पार्ट की डेथ हो जाना उस रीजन की उस टिश्यू की डेथ हो जाना अब डेथ भी कई प्रकार से होती है स्पॉट फॉर्म में अगर सर्कुलर स्पॉट फॉर्म में आप अगर आप देखें प्लांट की जो पत्ती हमने लगा के रखी है उसमें देखें तो ये सर्कुलर और हल्के से रेगुलर लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सर्कुलर टाइप में हमें स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्राउन कलर के हैं अब ब्राउन कलर के वो कैसे हुए ये स्पॉट्स कहलाएंगे क्यों क्योंकि ये सर्कुलर इन सॉर्ट ऑफ सर्कुलर इन रेगुलर वे में लेकिन सर्कुलर में हमें स्पॉट टाइप के दिखाई दे रहे हैं अब ये ब्राउन क्यों पड़े ब्राउन पड़ने का रीजन क्या है ये डैमेज होगा यहाँ के सेल डेथ हो गई है उनकी और अब क्या हुआ डेथ हो गई तो वो डाई हो रहे हैं क्लोरोफिल खत्म हो चुका है वो ब्राउन होके खत्म हो रहे हैं अब जो स्पॉट्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं कई प्रकार के सेंस आपको ब्राउन स्पॉट्स मिलेंगे आपको येलो स्पॉट्स मिलेंगे आपको ब्लैक स्पॉट्स मिलेंगे जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो काफी लेट स्टेज होती है क्यों पहले वो उसमें जब उनकी डेथ हुई तो वहां से क्लोरोफिल गायब हुआ देन उसके बाद वो डाय हुए तो वो ब्राउन कलर के हुए सूखने के बाद देन उसके बाद वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गए जितने भी ब्लैक कलर के होते हैं वो ऐसा लगता है कि टार के स्पॉट्स पड़े हो टार क्या होता है जिससे आपकी रूट बनती है टार होता है ब्लैक कलर का उस कलर का ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़े हो तो उसे हम कहते हैं टार स्पॉट्स इसके अलावा दूसरा टाइप होता है नेक्रोसिस का क्या स्ट्रिप्स स्ट्रिप्स क्या होती हैं वो स्पॉट से कैसे लगती हैं ये इलांगेटेड होती हैं अब इलांगेटेड से हमारा क्या मतलब है अगर स्पॉट ऐसा है तो हमारा स्ट्राइप्स कैसा होगा ऐसा होगा इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता सेम चीज होती है इलांगेटेड वे में इनकी डेथ होती है उतने उतने एरिया के सेल की इसके अलावा वो ब्लैक और ब्राउन में हो जाते हैं और इस टाइप की डिसीज जो पूछी गई यूपीएससी में वो कौन सी थी स्ट्रिप्स ऑफ बार्ले बार्ले में स्ट्रिप्स डिसीज को पूछा गया था तो उसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि स्ट्रिप्स ऑफ बार्ले में हमें कौन सा सिम्टम्स सीखने को मिलता है हमें लिखने को मिलता है नेक्रोसिस इन द पार्ट ऑफ द लीफ एंड वहाँ पर क्या होता है इलांगेटेड जो होता है हमें ब्राउन और ब्लैक कलर के हमें स्ट्रिप्स दिखाई देते हैं इसके अलावा हमारा आ गया कैंकर डिसीज कैंकर डिसीज क्या होती है ये ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट में होती है जैसे कैंकर डिसीज ऑफ सिट्रस कैंकर आपने ये डिसीज देखी होगी तो इसमें क्या होता है इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है अगर ये फ्रूट है इवन दो सब पार्ट में ज्यादा देखने को मिलता है हमें स्टेप में देखने को मिलेगा हमें लीफ में देखने को मिलेगा हमें फ्रूट में देखने को मिलेगा लेकिन अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में हमें क्या देखेगा एक इन रेगुलर सर्कुलर फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे ये छोटे छोटे ऐसे सर्कल्स अब ये क्या होंगे इनमें स्पॉट से ये कैसे अलग होंगे इनका एक डेफिनेट मार्जिन होता है मार्जिन हमको उभरा उभरा सा इसमें दिखाई देगा स्पॉट्स में हमें कोई उभरा हुआ कोई नीचे कोई डिप्रेशन वाली ऐसी चीज नहीं दिखेगी लेकिन सिट्रस कैंकर वाले जैसी डिसीज में हमें क्या दिखेगा एक डेफिनेट मार्जिन दिखेगा अब क्या होता है जब भी मार्जिन जो हैं ये बस्ट होते हैं तो इसमें से स्पोर्ट्स निकलते हैं तो हमें कैंकर डिसीज में दो चीज ध्यान रखनी है कौन कौन से दो चीजें हैं एक है डेफिनेट मार्जिन एंड दूसरा है क्या कि वो रफ होते हैं इसके अलावा ब्लाइट ब्लाइट क्या होती है वो टू टाइप की होती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अर्ली लेट एक इस बेसिस पे है कि कब उस प्लांट में वो डिसीज लग रही है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के दूसरे जो पैथोजन है वो रिस्पॉन्सिबल है लेट ब्लाइट पोटैटो के दूसरे हैं लेकिन ब्लाइट का मतलब क्या होता है बंट हो जाना बंट हो जाना मतलब डैमेज हो जाना डैमेज होते हैं तो क्या होते हैं मान लीजिए ये कोई प्लांट है अब प्लांट का लीफ हो गया ये फ्लोरल हो गया ये दूसरा ब्रांचेस हो गई अब मान लीजिए यहाँ पर अगर ये ब्लाइट लगा हमको तो ये बंट हो जाएगा मतलब यहाँ के सेल डैमेज हो जाएंगे एंड देन ये इतना पार्ट जो है वो खराब हो जाएगा डैमेज हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ से ही तो ये प्लांट से जुड़ा है अगर यही कनेक्टिंग चीजें खराब हो गई तो पूरा प्लांट हमारा खराब हो जाएगा
तो कहीं और कोई डिसीज नहीं दिखेगी कहाँ दिखेगी जस्ट सॉइल के ऊपर जो हमें पार्ट दिख रहा है प्लांट का वहां पर हमें एक वहां पर क्या होगा सेल डैमेज हो जाएंगे पूरी तरीके से सेल डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा ऊपर तक तो कोई भी न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा और ये पेड़ जड़ से ही नीचे गिर जाएगा ज्यादातर कहाँ देखा जाता है ज्यादातर ये देखा जाता है न्यू सैम्पलिंग में जो नए नए कमजोर पेड़ होते हैं उनमें देखा जाता है बड़े पेड़ों में क्यों नहीं देखा जाता ज्यादातर ये इसका कारण क्या है जो बड़े पेड़ होते हैं उनके स्टेम्स जो हैं आप देखिए कितने प्रोटेक्टेड रहते हैं वुडन की रहती है उसमें से बाहरी पैथोजन और ये सब बहुत मुश्किल से लग पाते हैं लेकिन जो आप नया सैम्पलिंग देखिए कितने कमजोर होते हैं वो नीचे से तो उनके कारण क्या होता है यहाँ पर हम देखते हैं सेल डैमेज और उसके बाद पूरा पेड़ जो है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है इसके अलावा हाइपोट्रॉफी एंड हाइपोप्लाजिया ये दो जो टर्म है वो आपका जो है हमेशा प्लांट पैथोजन में होगा यूज और इसमें से आपको जानना है क्या हाइपोट्रॉफी का मतलब क्या होता है हाइपोप्लाजिक का मतलब क्या होता है हाइपोट्रॉफी में क्या होता है जो सेल है उसका साइज बढ़ेगा मान लीजिए इफेक्टेड सेल है कितने भी हो हम एक का एग्जांपल लेते हैं अगर इफेक्टेड सेल है तो इसका साइज बड़ा होगा देन और साइज बड़ा होगा देन और साइज बड़ा होगा अगर इफेक्टेड सेल का साइज बड़ा हो रहा है साइज इन्लार्जमेंट हो रहा है तो हम उसे कहेंगे हाइपर लेकिन हाइपर में क्या होता है एफेक्टेड सेल में सेल डिवीजन होता है और उनके मास में जो चेंज होता है वो किस तरीके से होता है डिवीजन के कारण होता है तो यहाँ पर बहुत सारे सेल बन रहे हैं और हाइपरट्रॉफिया में हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है एक ही सेल बड़ा हो रहा है यहाँ पर बहुत सारे बन रहे हैं सेल तो ये डिफरेंस हो गया हाइपरट्रॉफी एंड हाइपर की अब जो ये तो ये तो टर्म हो गए लेकिन सिम्टम्स कौन से हमें दिखाई देते हैं हमें गॉल्स कहते हैं गॉल्स क्या होता है ग्लोबुलर होता है इलांगेटेड हो सकता है किसी भी तरीके से होता है गोल हो सकता है इलांगेटेड हो सकता है इन रेगुलर वे में सकता है माल फॉर्मेशन होता है माल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है इन रेगुलर वे में किसी एक सर्टन वे में नहीं इन रेगुलर वे में सेल का डिवीजन होना अब गॉल्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं एक होते हैं वॉट एक होते हैं नॉट वॉट में क्या होता है अगर गॉल्स जो है वो स्मॉल इन साइज है तो हमारा वो कहलाएगा वॉट लेकिन वही गॉल्स अगर बिगर इन साइज है तो वो हमारा कहलाएगा नॉट वॉट में हमको कौन सी डिसीज याद आ रही है वॉट डिसीज ऑफ पटेटो जो कि पूछी भी गई है ज्यादातर रीजनल जो यूनिवर्सिटीज होती है उसमें भी ये सवाल बहुत पूछा जाता है यूपीएससी ने खुद ने ये सवाल पूछा है सो वॉट डिसीज ऑफ पटेटो में अगर आपको लिखने को आता है तो आप सिम्टम्स क्या लिखेंगे हमको वहां पर दिखने को मिल रहा है हाइपर प्लाजिया हाइपर प्लाजिया कैसे एक सेल है इन्फेक्ट हो गए वो बहुत सारे सेल बना के ऐसा गुच्छा सा बना रहे जिसके कारण छोटा सा हमें इलाजमेंट गॉल जैसे दिख रहा है जिसे हम कहते हैं वॉट अब उस वॉट के कारण क्या हो रहा है वॉट डिसीज ऑफ पटेटो अब वॉट डिसीज ऑफ पटेटो कहाँ लगता है प्लांट की कुछ लोग बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी भाई फ्रूटिंग बॉडी नहीं है क्यों क्योंकि स्टेम जो होता है पटेटो प्लांट का वो होता है पटेटो जिसमें जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं और जिसमें हमें ये डिसीज देखने को मिलती है तो वॉट डिसीज ऑफ पटेटो कहाँ लगती है स्टेम में लगती है और प्लांट का स्टेम वो कौन सा होता है जो हमारा पटेटो जिसे हम कंज्यूम करते हैं इसके अलावा कर्ल कर्ल डिसीज ऑफ पपाया हमने सुनी है और ये किसी कारण होती है ज्यादातर ये डिसीज जो कर्ल वाली होती हैं जितनी भी कर्ल हो जाए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस वजह से 95 परसेंट जितनी भी कर्ल वाली डिसीज है वो सब होती हैं वायरस के कारण अब कर्ल डिसीज ऑफ पपाया जो होता है उसमें क्या होता है उसमें हाइपर प्लाजिया नहीं होता उसमें होता है हाइपरट्रॉफी हाइपरट्रॉफी कैसे मान लीजिए ये एक पता है जिसका हमने एक प्लेन लिया अब उसका यहाँ वाला सेल जो है वो इलांगेटेड हो रहा है यहाँ वाला तो क्या होगा अब इस सेल के साइज में बढ़ोतरी होगी तो ये ऐसा हो गया क्यों क्योंकि भैया इतना तो एरिया है ये ये तो डेफिनेट है लेकिन इसके साइज में बड़ी हो रही है तो ये खिंचाव लेगा इसके कारण क्या होगा वहां पर जितने भी इन्फेक्टेड सेल हैं उन सब में इलाजमेंट देखी जाएगी और जिसके कारण क्या होगा लीव जो है हमारा कर्ल हो जाएगा पहले ये लीव ऐसा था लेकिन अब ये लीव ऐसा हो गया तो कर्ल डिसीज ऑफ पपाया और जितने भी ज्यादातर कर्ल डिसीज हैं वो सब के वो सब का कारण क्या होता है हाइपर ट्रॉफी सेल का इलाजमेंट हो जाता है और ये ज्यादातर किस होता है ये होते हैं वायरसेस विश ब्रू में क्या होता है ब्रांचिंग हो जाती है बहुत ज्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी किसी भी पार्ट में जाके ब्रांचिंग चालू हो जाएगी और ब्रांचिंग चालू होने के बाद क्या होगा वो ब्रांचिंग में स्वेलिंग आ जाएगी अब स्वेलिंग का कारण क्या है स्वेलिंग का कारण हो सकता है हाइपर ट्रॉफी भी हाइपर प्लाजी लेकिन ज्यादा देखा जाता है हाइपर ट्रॉफी रीजन है उसके स्वेल होने का और हाइपर प्लाजिया भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर हाइपोट्रॉफी देखा गया है फ्लोरल एबनॉर्मेलिटी में क्या होता है अनवांटेड फ्लोरल पार्ट का जो है इनलार्जमेंट हो जाता है अगर ये फूल इतना बड़ा है तो कहो ये फूल इतना बड़ा हो जाए तो अनवांटेड इनलार्जमेंट ऑफ द फ्लोरल पार्ट इज कॉल्ड एबनॉर्मल फ्लोरल एबनॉर्मेलिटी दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो थैंक यू सो मच